quanta emozione c'è a tornare a giocare e a sfidare l'Arsenal? Grazie. Eh, L'obiettivo indubbiamente è quello di cercare di, di stare dentro difficilmente nelle prime otto, eh, ma verosimilmente insomma, nel gruppo tra il nono e il ventiquattresimo posto che con si, eh, permetterebbe di, di andare avanti nel turno de, della Champions. Questo indubbiamente è il nostro obiettivo. Per fare questo eh, bisogna cercare di prendere punti ovunque, in ogni partita. E non si sa bene quella che sarà la il tetto della classifica e quindi si, si inizia subito con uno scoglio molto duro in casa però è anche un'occasione importante per, per misurare il nostro valore contro questo tipo di squadra sì. Um, yeah, I think it's always nice to uh, to see uh, um, some some old teammates and uh, the people from the staff you know from before. So um, it's always special, but um, we are we are really happy to to start tomorrow our, our first game in the in the Champions League. Buongiorno tutti e due, Fabio Gennari di Tutto Sport per il Mister. Eh, L'Atalanta era già una squadra molto europea, ne abbiamo parlato tante volte l'anno scorso. Quanto ti chiedo la vittoria in Europa League dà ancora più consapevolezza per affrontare un'avventura che nessuno conosce in questa nuova organizzazione, ma tutti quanti pensano che bisogna cercare di fare più punti possibili contro qualsiasi avversario. E per Sead ehm, dicono tutti che lo stadio dell'Atalanta adesso è uno stadio molto inglese. Tu ci hai giocato, domani arriva una squadra inglese, secondo te dalla tua percezione della primissima partita che hai giocato è vera questa cosa cioè assomiglia molto l'ambiente che c'è rispetto a quelli inglesi che hai già imparato a conoscere grazie Ma, ehm, noi ormai sono diversi anni 6-7 anni che eh, siamo, giochiamo in Europa tra Europa League e Champions il fatto di aver avuto questa continuità a qualificarci in Europa è chiaro che eh, ci ha permesso di crescere. Secondo me è successo anche in, in Champions, spesso abbiamo passato il turno anche, anche sui gironi, su gironi difficili, dove c'erano comunque grandi squadre. E, in Europa League abbiamo, secondo me abbiamo sprecato tre anni fa quando abbiamo perso il quarto di finale con l'Ipsia dopo aver fatto una grande partita in Germania e già lì c'erano le condizioni per andare più avanti l'anno scorso è stato un percorso fantastico e adesso ci misuriamo in una competizione dove ci sono è vero che ci sono 36 squadre però ce ne sono c'è un bel gruzzo di squadre che sono di un livello nettamente superiore quindi fa parte un po' di, del nostro percorso di questi anni eh, ritornare a misurarci con, con questo tipo di, di formazione Yeah, I think um, every English team to play is uh, difficult um, because they're really, um, really strong physically and um, we, um, we played last year also Liverpool in, in the Europa League but um, I think we're all watching, watching the Premier League so we know, we know um, especially this game tomorrow against Arsenal that um, it will be a really tough one but um, we are really good prepared and um, we, we try to, uh, to put our match plan also on the pitch. Yeah, oh, this one I forgot, yeah, um, this question. Um, yeah, especially we, we saw it, um, we saw it, um, the game against, um, against Florentina, the stadium is now finished and this, um, this atmosphere was, um, was really special for us. Um, but um, I'm, I'm a person, I don't like to compare um, now this stadium from here to there because every, every stadium has its own, its own, uh, is, is, is special on its own way. So, um, yeah, we are, We are happy that our stadium is now finished and I think everyone um, tomorrow who will come to the stadium will, will be uh, super loud and uh, support us from the first minute. Prego, qui mister. Buongiorno, Irma yeah. D'Alessandro, Mediaset. Uh, mister, quanto ci portiamo dal weekend di campionato, dalla partita con la Fiorentina in termini di 
intensità, di emozione, anche magari eh, di cambio eh, di, alcune, così, di alc alcuni componenti della formazione, vista anche, vista anche la caratura internazionale dell'avversario che, che andiamo ad affrontare. E per eh, con la Sinaz, ehm, anche eh, l'Arsenal porta dietro uno score molto importante, eh, soprattutto in campionato, eh, in eh, trasferta. Non è squadra facile da affrontare, soprattutto come eh, così tutte le squadre inglesi o molte squadre inglesi delle top, è una squadra molto fisica, molto veloce. Quanto questo ti aspetti potrebbe mettere in difficoltà l'Atalanta? Indubbiamente la vittoria di domenica con la Fiorentina ha dato un bel morale alla, alla squadra, anche in vista di, questa, di questo esordio in Champions contro l'Arsenal. E aver vinto anche dopo essere stato in svantaggio due volte è comunque un segnale eh, che la squadra sta crescendo che la squadra sotto l'aspetto morale è sempre eh, molto presente, molto compatta e come tante squadre in questo periodo eh, c'è ancora un po' di cantiere in corso perché per i noti, note date del, del mercato che eh, si vede anche nel nostro campionato quello che sta un po' succedendo e, e quindi questo vale anche per noi, eh, però è, è chiaro che quando vinci lavori meglio. Col, mi, col microfono scusa. Sì, sì, eh, non me la va no, fai, non me la va già chiesto. Se ci sarà qualche variazione, se vedremo un Atalanta evidentemente diversa, visto che l'Arsenal la, l'avversario è di altra portata. Beh, che l'avversario sia insomma, di assoluto valore è così, però l'Atalanta in questo momento, essendo sta, essendoci stati anche molti arrivi eh, nel, nelle ultime settimane di mercato e non c'è stato molto tempo eh, di lavorare, è chiaro che io mi affido essenzialmente, principalmente sul... Eh, sui giocatori che sono qui da tempo eh, o perlomeno dall'anno scorso e questa, la base è sicuramente questa poi dopo ci sarà tempo e modo eh, qualcuno magari tipo Reteghi eh, un po' per necessità un po' per valore è già entrato qualcun altro è un po' più avanti qualcun altro avrà bisogno di qualche partita in più ma le partite sono veramente tante e, e se io capisco la gente, insomma sono arrivati 11 giocatori, sono veramente tantissimi, eh, però andranno inseriti con i tempi e, e con i modi, insomma, a seconda delle, delle partite e strada facendo. Sì, um, yeah, of course, um, Arsenal will come with a lot of confidence because they won in, on Sunday the, the North London Derby, so this, this pushes the team also. Um, a bit, but I'm pretty sure they had also before a lot of confidence. Um, of course, it will be it will be not easy for us tomorrow. Um, they have a lot of speed uh, in front. They they defend really compact together, and um, they are really strong on set pieces. Um, we analyzed them also, but um, as I said, um, Mister gave us also a match plan um, how we can hurt them also, and we try to uh, to show this tomorrow on the pitch. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport, qua mister. Eh, forse hai già risposto. Volevo capire se hai già deciso se fra i due portieri ci sarà un'alternanza come c'è stata l'anno scorso o se eh, questo è un capitolo diverso, considerando che comunque lui Patrizio è un portiere di grande esperienza anche internazionale. No, per, per il momento continueremo su carne secchi che è sicuramente un profilo giovane di valore e però è molto importante l'arrivo di Rui Patricio perché oltre a essere un portiere e lo stiamo vedendo in allenamento di, eh, di assoluta capacità e valore lo, lo parla anche la sua storia e, e, e di affidabilità è comunque un profilo giusto anche per, per Carne Secchi che eh, indubbiamente è il portiere su cui l'Atalanta società punta per Prego. 
Buon pomeriggio mister Patrick Chinarelli, Corri dello Sport e del tuo mercato web. Volevo chiederle eh, innanzitutto se c'è qualche novità eh, per quanto riguarda i fortunati e soprattutto visto che l'Arsenal è una squadra che un po' ricalca il Manchester City visto che Guardiola e Arteta eh, hanno avuto un passato insieme, che, che squadra si aspetta? E stessa domanda se è che squadra, che squadra aspetti domani e quali sono i tuoi ricordi con l'Arsenal? Grazie. Yeah, as I said before, a really, a really strong team with, um, with a good match plan, um, with, uh, with a lot of speed, with, uh, they, they, press, they can press really high, but on the other side they can stay also really compact. So we, we analyzed them already um, a bit and um, I think we all of us, we play, or all player, we, we watch the Premier League and we know, um, especially Arsenal in the last um, couple of years, which step they did and um, I'm pretty sure they will, they will do even more steps in front because um, the team is really young. And, um, but we are, we are red, we know what, um, what, um, with which power they can come. But um, as I said, we, we try to, to put our game also on the pitch tomorrow. L'Arsenal è una squadra che apprezzo molto, eh, ho avuto un modo di, di dire perché non è una squadra solamente composta da ottimi calciatori ma è veramente una compagine molto organizzata, molto compatta eh, in entrambe le fasi sia quando attacca a grande qualità sia quando difende lo fa con tutti gli effettivi, è un bel esempio di, eh, di calcio e mh, questi anni parlano per loro i risultati. I risultati, anche se non sono riusciti a vincere per pochissimo la Premier, però loro, il City e il Liverpool sono le squadre che hanno dominato il campionato e, e sono indubbiamente tra le migliori eh, in corso per la Champions. Prego. Buongiorno, Usain Bean Sports. Una domanda per il mister. No, italiano okay. va benissimo. Perfetto. Domanda, domanda per il mister. L'Atalanta ha vinto l'Europa League. L'Arsenal è una delle squadre più forti al mondo. Lei pensa che l'Arsenal parte favorita o comunque l'Atalanta ha raggiunto un livello europeo in cui può partire eh, alla pari contro tutti? Ma io queste cose mi affido sempre al campo, poi ognuno ha le sue opinioni e sono tutte, son tutte quante rispettabili. Eh, noi abbiamo fatto indubbiamente un ottimo percorso sul... Eh, nell'Europa League abbiamo vinto una competizione che in Italia mancava da tantissimi anni sappiamo benissimo per le squadre italiane la difficoltà di poter vincere in Europa eh, questa è una competizione ancora eh, di livello superiore soprattutto per la presenza di, di alcune squadre o di parecchie squadre in Europa tra, tra le migliori del mondo in assoluto io non credo che l'Atalanta debba avere un approccio di, di pensare di essere al pari di, di queste formazioni, però indubbiamente in una partita come succede domani sera eh, l'Atalanta ha sempre contro chiunque giocato per un risultato solo e ci proverà anche domani. Eh, questo non significa essere o considerarsi eh, eh, forti come, come certi tipi di squadre. Prego. Sì, buongiorno Matteo De Sanctis, Bergamo TV, una domanda per mister Gasperini, volevo sapere che cosa ne pensa eh, di questa formula allargata della Champions, di questa Champions che non ha più la fase a gironi e quindi che cosa cambia dal suo punto di vista nella preparazione di questo cammino europeo, grazie. È una formula strana il fatto di aver allargato a 36 squadre, eh, non so se aumenterà almeno nella prima fase, si, si vedranno sempre delle partite così di alto livello oppure anche dei, dei 9 a 2 come è successo ieri. Ehm, dobbiamo prima aspettare almeno due o tre giornate per, per decifrare se è una formula eh, migliore per il pubblico e per, per lo spettacolo. Ehm, è certo che è accattivante, nel senso che questa classifica eh, con 36 squadre a contendersi, insomma, dove forse si viaggerà punto a punto o forse anche a qualche gol di differenza, eh, magari renderà anche eh, accattivante questa, questa formula, non so, è una sperimentazione un po' per tutti. Prego qui. 
Buongiorno, mm, Giorgio Tusi. Volevo dirgli che eh, cioè, non è che cambia molto, ogni partita dobbiamo cercare di fare, eh, ma anche prima, eh, cioè, anche pri anzi prima lo facevi in sei partite con un girone definito, eh, adesso la classifica può riguardare anche se appari magari con squadre che non incontrerai mai, e questo rende tutto un po' più incerto e quindi l'unica cosa certa che ci può essere è che devi cercare di fare punti contro chiunque Buongiorno, Giorgio Dosi di Bergamonius.it volevo chiedere al mister cosa pensa di Michele Arteta che è uno degli allenatori giovani forse in questo momento tra i migliori in assoluto anche perché ha fatto comunque un percorso abbastanza tipico prendendo in mano subito una panchina importante e ha detto the, the same thing about uh, Michele Arteta what do you think because you work with, you work with him and also about Bukayo Saka because he was a very young player when you trained with him at Arsenal and now he's a kind of a world star and what do you think about him? Thank you So, um, I think um, Mikel do, do a great job at, uh, at the Arsenal. Um, you, you see that he puts, uh, or I saw it, that he put every, every single minute, um, he works for the club, um, he gives everything, and um, this one pays off right now um, for them, and um, I'm really happy for, for all of them. Um, he's a fantastic coach, um, he's still young, so he will grow for sure and getting even better and um, about Bukayo yeah it was already when he came to us when he was really young he was a uh, you saw already that he's a, a fantastic uh, fantastic football player but um, also he's a really nice guy really humble and um, this is also important in life and uh, I think the mix is, is, is really really good for him and I'm and I'm um, really happy um, when I see him play playing and um, how we grow how we grow as a, as a person. Non conosco personalmente Arteta, quindi il mio giudizio è, è, è assolutamente è, neutrale, è, però l'ho già espresso prima, lo, attraverso quello che è il suo calcio, attraverso quello che sta facendo nell'Arsenal, tutto eh, come allenatore, tutto il mio apprezzamento, perché l'Arsenal è una squadra veramente bella da vedere e, ed è un bel esempio eh, di organizzazione in squadra, un po' quelle concetti che ho espresso prima. Prego. Piero Vailati, Leco di Bergamo, buongiorno. Eh, volevo chiedere al mister se, eh, dato il tipo di schieramento che ha l'Arsenal, eh, tornerà allo schieramento con un trequartista in cursore dietro le, le due punte e nel caso se ha già un'idea di chi sta fuori fra i tre davanti che domenica hanno fatto tutti bene. Eh, a Sead, problema opposto, eh, domenica in difesa c'è stata qualche qualche problema se l'avete analizzato e se avete capito dove lavorare per rimediare. <coughs> Grazie. Ma per fortuna io l'idea ce l'ho di quello che metteremo in campo <ride> domani, speriamo sia l'idea buona. E, rimane comunque l'Atalanta una, una squadra capace di, di adottare non un solo sistema ma potersi anche modificare sia con gli stessi giocatori, cioè con i cambi a gara in corso, è chiaro che quando incontri una, una quando c'è una partita di questa difficoltà devi avere eh, magari più di una eh, sì, più di una soluzione in campo e è quello che cercheremo eh, di preparare, di finire di preparare tra oggi e domani perché i giorni sono sempre molto, molto pochi, però in questo caso eh, sufficienti per eh, per prepararti, dopo sarà sempre il campo quello che, che può creare delle situazioni dove poter intervenire o meno, speriamo vada bene subito. So, yeah, of course, uh, we, we analyzed the, the mistakes, um, what we did on, on Sunday, and um, of course we, <laughs> we try not uh, to do the same mistakes as, as the last game. Um, uh, but uh, we we analyzed him really well so we spoke um, also between us and um, and i hope uh, this this simple mistakes will not not happen again qui buongiorno mister buongiorno. alberto paffidia del cluso nora b channel volevo chiederle eh, senza tirare in ballo guardiola che ha detto che affrontarvi è come andare dal dentista così la, però anche Arteta dopo aver battuto il Tottenham ha detto che lo aspetto è una settimana molto difficile dovendo affrontare l'Atalanta e poi domenica il Manchester City. Cioè, 
siete temuti anche voi, insomma, non è che siete proprio, insomma, vi, vi temono. E, appunto la sua impressione su questo, su Kolasinac, come ha fatto fin dalla prima partita a inserirsi, a essere già un, non dico un giocatore da Atalanta, però portare anche le sue qualità, le sue caratteristiche a questa squadra e renderla ancora più, se vogliamo, europea e più forte. Ma, eh, vabbè, venire a giocare a Bergamo non è mai, non è mai agevole per nessuno, eh, quindi è normale che poi una partita comunque di Champions, eh, però ormai ci sono partite ogni pochi giorni, eh, ormai si è entrata nella fase del campionato, della stagione dove si gioca con continuità e questi sono giocatori eh, abituati a giocare gara per gara eh, ne giochi una, la dimentichi e eh, ti approccia quella successiva, la ridimentichi e vai avanti così perché altrimenti sarebbe eh, difficile, quindi quando hai recuperato le energie nervose ti bastano anche pochi giorni come abbiamo visto anche noi l'anno scorso e ogni partita ha una sua storia poi dopo eh, ne affronterai quella successiva ci pensi yeah I, I try to, to, to help my team um, as much as I can on the pitch and off the pitch and um, I think what is important um, for us as a squad is that um, the, the mix is really good with experienced player and young players and um, this kind of games like tomorrow champions league games um, you have uh, just to enjoy and, and play it we worked really hard last season to, to reach this this competition and um, and now um, we, we have to we have to play them and uh, to enjoy it also prego no visto che siamo a fine conferenza possiamo andare un attimo fuori tema perché magari ci ti fa piacere parlarne volevo sapere se sei rimasto esterrefatto come me e come tutti noi per uh, l'esonero di De Rossi Beh, molto molto sorpreso sicuro però ehm, questa, questa stagione è iniziata in un modo difficile per tante squadre per tanti allenatori eh, un po' nella Serie A ci sono stati anche molti cambi di allenatori eh, ma soprattutto quello che ha dato ed è ribadito un po' da tutti ma probabilmente non succederà mai niente e eh, questo mercato che eh, ha portato poi a, a cambiamenti negli ultimi giorni con, eh, con campionato già, già aperto, con partite già giocate e diventa veramente difficile il lavoro eh, per l'allenatore visto anche noi siamo stati per un mese e mezzo proprio quasi con, a girarci i pollici o ad allenare o ad allenare tanti ragazzi o, o giocatori che poi magari andavano via e su un nucleo molto ristretto. Eh, credo che ci voglia un po' di tempo per tutte quante le squadre, perché poi dopo eh, giocare a calcio non è mettere dentro un numero di giocatori appena arrivati, perché alcuni hanno una condizione diversa, alcuni si sono allenati, alcuni sono stati fermi, alcuni hanno avuto infortuni, alcuni... cioè non è che per i giocatori oggi li butti dentro e fai una squadra, altrimenti le rappresentative del resto del mondo sarebbero le più forti squadre in assoluto, invece fanno sempre male tutte le volte che giocano. E la squadra di calcio è composta anche da ruoli, da giocatori che si assemblano uno con l'altro, che, che hanno bisogno anche un po' di tempo in conoscersi. Da, per parlarsi insieme per, avere, per capire le caratteristiche di uno e quell'altro col lavoro dell'allenatore è evidente che in, in no, la nostra stagione di, in Serie A ha iniziato con eh, delle difficoltà magari una domenica l'abbiamo avuta noi domenica successiva abbiamo vinto ha perso qualcun altro e, e c'è un po' di eh, indubbiamente non ci sono squadre così preparate probabilmente tra un po' di tempo eh, ci saranno valori un po' più consolidati detto questo mi dispiace perché l'allenatore è sempre quello che, eh, che in questi momenti paga di più al di là delle situazioni individuali su quali certo non, non posso entrare però in generale la figura dell'allenatore in questo momento ho la sensazione che anziché prendere credito sta prendendo sempre meno credito eh, nel, nel panorama delle nostre squadre nel nostro calcio a vantaggio magari di 
eh, di altre figure di, di mercato, di, eh, di, di trasferimenti che, non, eh, che poi mettono in difficoltà gli allenatori che poi sono quelli che eh, sono, diventano sempre più un anello debole anziché più forte, come ad esempio in Inghilterra dove abbiamo degli esempi di allenatori veramente eh, di, eh, di riferimento per le società di calcio. Ok, se non ci sono altre domande, ultima allora lì, ultimissima. Buongiorno, Matteo Doneda di atalantini.com. Eh, nel tempo mister ci ha insegnato che se non si vince si impara comunque. Quali difficoltà ci sono quest'anno con questa formula dove non prevede andata e ritorno in questa prima fase eh, del torneo della Champions League? E eh, per Sed invece volevo chiedere, visto la tua militanza lunga nell'Arsenal, quali similitudini ci sono tra eh, l'Atalanta e l'Arsenal? Quali punti di incontro ci sono? Grazie. No, ci siamo già espressi, c'è una, una formula nuova dove è così e quindi devi ogni partita veramente giocarla, eh, diventa importante qualunque punto, anche a volte il punto, se non è possibile vincere, eh, è una formula che sicuramente incuriosisce un po' tutti, quindi non, eh, sotto questo aspetto bisogna, bisogna essere pronti e probabilmente sarà anche spettacolare. Yeah, I think um, I play many, uh, it's now I think more than three years that I left Arsenal, so I, I don't like to compare, but um, I, I'm, uh, I'm now player of, of Atalanta and I'm, I'm really happy to be here and I'm really proud and, um, and I try to, uh, to give my best um, for, for Atalanta right now. Ok, grazie a tutti, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie.